హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పెహ్రా ఛానల్ ఇప్పుడు మనం ఆన్లైన్లో పాస్పోర్ట్ ఎలా అప్లై చేయాలో చూద్దాం స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ మనం ముందుగా గవర్నమెంట్ పోర్టల్నే చూజ్ చేసుకోవాలి ఫేక్ పోర్టల్స్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని సో గవర్నమెంట్ పోర్టల్ వచ్చేప్పటికీ పాస్పోర్ట్ ఇండియా డాట్ జీఓవి డాట్ ఇన్ దీనిలో మాత్రమే మనం లాగిన్ అయ్యి మనం డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడి నుంచి కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ న్యూ యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళాలి న్యూ యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నటువంటి స్క్రీన్ అనేది అప్పియర్ అవుతుంది డిస్ప్లే అవుతుంది రిజిస్టర్ టు అప్లై అట్ అంటే మనము సిపివి ఢిల్లీ అంటే మన ఢిల్లీ కాకుండా ఉండే వాళ్ళు సెకండ్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవాలి పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ అనేది నెక్స్ట్ పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు మేము ఉండే ఏరియాని బట్టి మేము ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము మాకు నియర్ బై ఉండే పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ని తర్వాత మీ నేమ్ ఎంటర్ అనేది చేయాలి ఇక్కడ మీ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి ఆ తర్వాత వచ్చేప్పటికీ సర్ నేమ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది మీ సర్ నేమ్ అంటే ఇంటి పేరు ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ కూడా ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది అంటే యువర్ లాగిన్ ఐడి టు బి సేమ్ యాజ్ ఈమెయిల్ ఐడి అంటే మీరు మీ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి లాగిన్ ఐడి సేమ్ అయితే సేమ్ అనేది ఎస్ అనేది ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకొని మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మీకు లాగిన్ అయిన తర్వాత లాగిన్ ఐడి తర్వాత మీ మెయిల్ ఐడికి ఒక లింక్ వస్తుంది ఆ లింక్ని మీరు జీవిఎల్ యాక్టివేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అది నెక్స్ట్ స్టెప్లో చూపిస్తాను మీకు సో లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే హింట్ కోచన్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ హింట్ కోచన్ అంటే మీరు ఇక్కడ మీకు మా డ్రాప్ డౌన్లో చూసినప్పుడు బర్త్ సిటీ ఫేవరెట్ కలరు ఫేవరెట్ క్రికెటరు ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఫస్ట్ స్కూలు అలా కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇది ఎందుకంటే ఇన్ కేసు మీరు ఎప్పుడైనా మీ పాస్వర్డ్ కానీ లాగిన్ ఐడి కానీ మర్చిపోయినప్పుడు అవి యూజ్ చేసుకొని మీరు రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు మీ పాస్వర్డ్స్ లింక్ ఐడీస్ సారీ లాగిన్ ఐడీస్ సో అలా అనమాట అవి మ్యాండేటరీగా మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇవి ఓకే నెక్స్ట్ క్యాప్చా ఎంటర్ చేసి రిజిస్టర్ అవ్వని కొట్టగానే మేము మీ మెయిల్కి ఒక మెయిల్ అనేది వస్తుంది మన పోర్టల్ నుంచి పాస్పోర్ట్ పోర్టల్ నుంచి సో మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనము ఒక మనం రిజిస్ట్రేషన్ యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత మనకి స్క్రీన్ ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది రిజిస్ట్రేషన్ కన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ మీకు ఈ లింక్ అనేది మీకు మీ మెయిల్ మెయిల్ ఐడికి వస్తుంది సో మీకు అక్కడ చూపిస్తాను ఒకసారి జస్ట్ ఇది అలా వస్తుంది మీరు ఆ ఇక్కడ ఇప్పుడు వచ్చిన దీని మీద నుంచి మీ ఇక్కడ నుంచి మీ లింక్ అనేది యాక్టివేషన్ చేయాలి మీ యూజర్ ఐడి ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మీరు మీ యూజర్ ఐడి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత యువర్ అకౌంట్ హ్యాస్ బిన్ యాక్టివేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్ అనే ఒక ఆప్షన్ చూపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ మీరు లాగిన్ ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి లాగిన్ చేయాల్సి ఉంది ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం లాగిన్ చేసే చూద్దాం ఇక్కడ మీరు ఏదైతే మీ లాగిన్ ఐడి ఇచ్చారో ఆ లాగిన్ ఐడిని మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు వచ్చినటువంటి లాగిన్ ఐడి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీకు డిస్ప్లే అనేది ఇలా వస్తుంది ఇప్పటి నుంచి ఇక్కడి నుంచి మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది వన్ బై వన్ ఫస్ట్ అప్లై ఫర్ ఫ్రెష్ అంటే మీరు ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నారో అంటే ఫ్రెష్గా అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారా లేదా రీఇష్యూ చేయాలనుకుంటున్నారా చూసుకొని దాన్ని బట్టి మీరు క్లిక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేనైతే ఫ్రెష్గా అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను సో అప్లై ఫర్ ఫ్రెష్ పాస్పోర్ట్ మీకు కింద పోలీస్ క్లియరెన్స్ ఇట్లా అంటే వన్ బై వన్ వస్తూ ఉంటాయి ఐడెంటిటీ సర్టిఫికేట్ అని సరెండర్ సర్టిఫికేట్ అని ఇలా వస్తూ ఉంటాయి మీరు చూసుకొని మీకు కావాల్సిన దాన్ని క్లిక్ చేసుకోవచ్చు నాకైతే ఫ్రెష్గా అప్లై చేస్తున్నాను కాబట్టి దీనిపైన చూజ్ చేసుకుంటున్నాను నేను అలా చూజ్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఒక పోర్టల్ అనేది వస్తుంది మీరు ఏంటంటే యూ క్యాన్ అప్లై ఫర్ ఫ్రెష్ పాస్పోర్ట్ ఆర్ రీఇష్యూ పాస్పోర్ట్ యూజింగ్ 
టూ ఆల్టర్నేటివ్స్ అంటే ఆల్టర్నేటివ్స్ మనకి రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఆన్లైన్ లేదంటే ఆఫ్లైన్ అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే ఆఫ్లైన్ ఆఫ్లైన్ అంటే మీరు వచ్చేప్పటికి ఇక్కడ మీరు ఫిజికల్ డాక్యుమెంట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి అప్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ పోర్టల్ లో మళ్ళీ లేదంటే ఇక్కడ ఆన్లైన్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు ఓకేనా నేను ఇక్కడ ఆన్లైన్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకున్నా కాబట్టి నాకు ఇలా ఒక ఆప్షన్ వచ్చేసింది సో ఇక్కడ నుంచి మనం మీకు కావాల్సింది మీరు ఫస్ట్ ఇక్కడ చేయాల్సింది అంటే అపాయింట్మెంట్ అవైలబిలిటీ కూడా చూసుకోవచ్చు లేదంటే ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సింది స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది మీ స్టేట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మీ డిస్టిక్ మీ డిస్టిక్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది చేసుకున్న తర్వాత ఇవి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అప్లైంగ్ ఫర్ మన నాదైతే నాది వచ్చేప్పటికి ఫ్రెష్ పాస్పోర్ట్ నేను దానికి అప్లై చేస్తున్నాను టైప్ నార్మల్ అంటే మీకు నార్మల్ తత్కాల్ రెండు రూపాయలు రెండు రకాలు ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి తత్కాల్ అంటే ఇమీడియట్ గా వచ్చేస్తుంది నార్మల్ అంటే కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ సో నో ప్రాబ్లం మీకు ఏది ఆప్షన్ అవైలబిలిటీ పాస్పోర్ట్ ఎమర్జెన్సీ అనుకుంటే తత్కాల్ ప్రిఫర్ చేయండి లేదనుకుంటే నార్మల్ కూడా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ పాస్పోర్ట్ బుక్లెట్ అంటే మీరు రెగ్యులర్ గా ఎక్కువగా దేశాలు మీరు విజిట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక ఎక్కువ పేజెస్ అవసరం అవుతాయి కాబట్టి సిక్స్టీ పేజెస్ చూసుకోండి లేదంటే నార్మల్ అయితే జనరల్ గా థర్టీ సిక్స్ పేజెస్ చూజ్ చేసుకుంటా ఉంటారు దాని తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేసుకుందాం ఇక్కడ మీరు మరొకసారి మీ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం ఏదైతే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇచ్చామో ఫస్ట్ స్టెప్ లో సేమ్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నేమ్ అవి ఇచ్చేస్తాను ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు మనకి ఇందాక మనం స్టెప్ చేసాం కదా అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ లో ఆల్రెడీ మన డీటెయిల్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏదైతే ఇచ్చామో అవే మనకి ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంటే అడిషనల్ గా వచ్చేప్పటికి మ్యారిటల్ స్టాటస్ ఒకటి యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది పాన్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆధార్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి అవి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సేవ్ డీటెయిల్స్ లో క్లిక్ చేసుకొని ఒకసారి రీ రీచెక్ చేసుకొని మీ డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్ మీద క్లిక్ చేయాలి అప్పుడు క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ అనేవి వస్తుంటాయి ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ లో ఫాదర్స్ నేమ్ సర్ నేమ్ మదర్స్ నేమ్ మదర్స్ సర్ నేమ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మీకు ఏదన్నా లీగల్ గైడెన్స్ ఎవరన్నా ఉంటే అలా ఇవ్వచ్చు స్పౌస్ నేమ్ అంటే మీ వైఫ్ మీ వైఫ్ నేమ్ సర్ నేమ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఇది ఇప్పుడు మనం మన డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేద్దాం నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ తర్వాత మనకి ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చేప్పటికి మీ యొక్క మీ యొక్క అడ్రస్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీ ప్రెజెంట్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ హౌస్ నెంబరు హౌస్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి అండ్ స్ట్రీట్ నేమ్ కూడా మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఏవైతే ఉంటాయో తర్వాత విలేజ్ మీరు స్టేట్ డిస్టిక్ట్ ఓకే తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్ మీ పోలీస్ స్టేషన్ ఏ పరిధిలోకి అయితే ఎవరు వస్తారో అది మీ పిన్ కోడ్ మొబైల్ నెంబరు టెలిఫోన్ నెంబర్ ఉంటే అవి ఈమెయిల్ ఐడి కంపల్సరీ పర్మనెంట్ ఫీజ్ అడ్రస్ అవైలబుల్ గా ఉంటే ఎస్ అని చెప్పి పెట్టేయచ్చు మీరు ఓకేనండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎమర్జెన్సీ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ మీరు ఏదైతే ఉంటుందో ఎవరైతే ఎమర్జెన్సీ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ నేమ్ వాళ్ళ అడ్రస్ మొబైల్ నెంబరు మ్యాండేటరీగా ఇవ్వాలి ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఐడెంటిటీ సర్టిఫికేట్ పాస్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఈ స్టెప్ లో మాక్సిమం ఫస్ట్ నోన్ ఇవ్వాలి సెకండ్ నోన్ ఇవ్వాలి థర్డ్ కూడా నోన్ ఇవ్వాలి నో అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ సేవ్ మై డీటెయిల్స్ మీద క్లిక్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మీకు ఈ స్టెప్ లో అదర్ డీటెయిల్స్ అని వస్తుంటే మాక్సిమం ఒకసారి చదువుకోండి లేదంటే నో ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ ఆల్సో నో ప్రాబ్లం మీకు ఒకటి స్కిప్ అయిపోయిందండి సారీ బిఫోర్ మనకి ఈ స్టెప్ ముందు మనకి మన పాస్పోర్ట్ లో ఏదైతే ఫ్రంట్ పేజ్ ఉంటుందో ఆ పేజ్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది మనం అక్కడ మన డీటెయిల్స్ అనేది ఒకసారి రీచెక్ రీచెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేమ్ 
ఎవరైతే ఫాదర్ నేము అడ్రస్ డీటెయిల్స్ మీ స్పౌస్ నేము అవన్నీ వస్తుంటాయి ఇక్కడ మీరు ఒకసారి రీచెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే రీచెక్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఫామ్కి వచ్చేప్పటికి మీరు ఏదైతే ప్రూఫ్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ అంటే మీరు ఏదైతే అడ్రస్లు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ప్రూఫ్ కింద అవి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేప్పటికి ఇక్కడ మీరు ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్స్ కావాలి అనుకుంటే ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎస్ అని మీరు క్లిక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ సారీ ప్లేస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్లేస్ ఎంటర్ చేయండి ఆ తర్వాత ఆ డేట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది ఆ ఎగ్రీ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేసుకోండి సేవ్ మై డీటెయిల్స్ క్లిక్ చేసేసి ఒకసారి రీచెక్ చేసుకొని ఇది ఒకసారి మీరు కావాలంటే ప్రీవ్యూ అప్లికేషన్ ఫామ్ అని వస్తుంది అది ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మంచిది సో నేనైతే చెక్ చేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత ఫైనల్ లో మాత్రమే సబ్మిట్ ఫామ్ అనేది మనం క్లిక్ చేయాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇప్పుడు మనకి ఫైనల్ లో సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఇక్కడ ఎవరు రెఫరెన్స్ నెంబర్ అంటే ఏఆర్ఎన్ నెంబర్ అని వస్తుంది దాని తర్వాత మీరు పే అండ్ షెడ్యూల్ అపాయింట్మెంట్ అనేది దాని మీద క్లిక్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ పేమెంట్ డీటెయిల్స్ అనేది పేమెంట్ మోడ్ మీద వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ పేమెంట్ మోడ్ లో చూస్ చేసుకోవాలి మీకు ఏదైతే మీ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయో అవి ఇక్కడ ఆన్లైన్ పేమెంట్ కానీ చలానా పేమెంట్ కానీ ఉంటుంది మాక్సిమం ఆన్లైన్ పేమెంట్ అయితే ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది మీ వర్క్ అనేది సో ఆన్లైన్ పేమెంట్ చూస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి మీ డీటెయిల్స్ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి అప్లికేషన్ రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఏదైతే మీకు బిఫోర్ ఆల్రెడీ వచ్చి ఉంటుంది అదే ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి తర్వాత నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి మీ లొకేషన్ లొకేషన్లో మీకు ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఎక్కడ అంటే ప్రతి పోస్ట్ ఆఫీస్లో ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి మీకు నియర్ బై ఉండే అటువంటివి ఆఫీస్ని చెక్ చేసుకోండి ఎక్కడ అవైలబిలిటీగా ఉంటుంది అనేది అప్లోడ్ చేయండి